ఇప్పుడు నేను చాలా చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడతాను నీకు తెలుసు నాలో అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు కూడా మాట్లాడాలి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే బి వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో మొట్టమొదటిగా ఈ సినిమా డేంజరస్ ఎందుకు తీశాను అనేది ఎవరన్నా నన్ను క్వశ్చన్ అడిగితే నేను అంటే ఒక ఒక ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ కానీ వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికో లేకపోతే వాళ్ళ ఇష్యూస్ని ఒక ఒక ఎంబారెసింగ్ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తారు కాబట్టి దాని మూలాన సమాజ సేవ కోసం తీయలేదు కేవలం నాకు అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం ఒక అమ్మాయి బదులు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే ఇంకా ఇష్టం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యన ఒక అమెరికాలో ఒక చాలా ఫేమస్ సర్వే జరిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద విమెన్కి బైసెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అనేది బయట పెట్టారు దానికి అంటే ఒక 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 ఆస్పెక్ట్లో ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఎప్పుడు ఒక హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీస్ వస్తాం అప్పుడు హీరో దొరకు దొరకలేదు అనుకోండి ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెట్టి హీరోయిన్ హీరోయిన్తో సినిమా తీయచ్చు అది అది ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక చిన్న అడిషనల్ సబ్జెక్టులు దొరుకుతాయి దాని మొలహన యూనో సో ద కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఒక లవ్ ఈజ్ లవ్ నో మ్యాటర్ బిట్వీన్ హూమ్ అది మదర్కి పిల్లల మీద ఉండొచ్చు ఎవరికో కుక్క మీద ఉండొచ్చు ఇంకోటికి ఎవరికో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ టేస్ట్లు వాళ్ళ వాళ్ళ పొజిషన్ సెన్సిబిలిటీ అట్లా ఉంటుంది సో అమ్మాయి అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమని మనం ఎంత వి రెస్పెక్ట్ ఇట్ సేమ్ థింగ్ వి షుడ్ ఆల్సో డూ ఇట్ టు ఓన్లీ విమెన్ మెన్ కాదు ఎందుకంటే నాకు మెన్ ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అది వాళ్ళు ఎవరినో తీసుకొని ఉండే సినిమా నేను ఆ సినిమా నేను తీను కాకపోతే అది నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వచ్చు అది వేరే విషయం యా ఓకే నా నా యూ కెన్ స్టార్ట్ హాయ్ ఆర్జీవి గారు దిస్ ఇస్ చందు ఒక లెస్బియన్ మూవీకి డేంజరస్ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఓకే సి డేంజరస్ అనే కాన్సెప్ట్ బేసిక్గా ఇది ఒక మామూలు రెగ్యులర్ ఒక యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ వాళ్ళు ఇరుక్కున్న ఒక సిచ్యువేషన్ వలన అది డేంజరస్ అనే టైటిల్ దానికి వచ్చింది ఇప్పుడు సేమ్ ఫిల్మ్లో అమ్మాయి అబ్బాయి ఉంటే యాక్చువల్గా ఇవి మారదు సిచ్యువేషన్ కానీ స్టోరీ కానీ ఓన్లీ ఒక విజువల్ లేయర్ వస్తుంది అంతకుముందు మనం చూడండి అనేది దానికోసం నేను ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెట్టాను అదొక అట్ ద సేమ్ టైం సొసైటీలో అలాంటిది కొంచెం బయటకు వస్తే ఎవరన్నా అంటారు అనుకుంటారు లేకపోతే కింద పడి చూ కిందగా చూ కొంత చిన్నతనంతో చూస్తారు అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఐఫర్లు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం దాక్కుని ఉంటాయి సో అది కూడా ఒక సబ్ టెక్స్ట్లో డేంజరస్ యా అండ్ నా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ లవ్ చేసుకుంటున్నారు అని ప్రొజెక్ట్ చేశారు కదా సో ఈ లవ్ ఎమోషన్ వల్ల వచ్చిందా లేదా రొమాన్స్ వల్ల వచ్చిందా నా ఉద్దేశంలో లవ్ లేనిదే సెక్స్ లేదు సెక్స్ లేనిదే లవ్ లేదు దే ఆర్ ఇంటర్ మింగిల్ యూనో నేను చాలా లవ్ చేస్తాను కానీ ఏదో సెక్స్ అయినా అంటే ఆయన కింద పడేస్తాను నేనైతే అన్నయ్య ఇక్కడి నుంచి యా సో బేసిక్లీ ఐ థింక్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ లవ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఇంక ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే సెక్స్లో ఒక నిజాయితీ ఉంటుంది లవ్లో ఉండదు నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేను అని చెప్పి వాళ్ళు ముంచేస్తారు సెక్స్లో ముంచేయరు అట్లీస్ట్ యూనో యా ఈ స్టోరీ తీసేటప్పుడు మీరు అనుకున్నారు ఆ జనాలు ఏమనుకుంటారు అలా అని ఏమన్నా వీళ్ళని ఏమన్నా జడ్జ్ చేస్తారా ఆర్ మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తారు జనాలు ఏమనుకుంటారా అని నేను ఎప్పుడన్నా ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు చచ్చిపోయాడు ఇంత ఇంత బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఎలా ఉంటున్నారు సార్ అంటే సిగ్గు శర్మ అని వదిలేసాను నాకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వదిలేసాను థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ దిశ శైలు మీ లైఫ్లో మీరు ఫేస్ చేసిన ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి డేంజరస్ సిచ్యువేషను అంటే కొంచెం పాత రోజులు అంటే ఇప్పుడంటే నేను మొత్తాన్ని ఓపెన్గా చెప్పేస్తాను అది ఇంకా ఆ పరిపక్వత నాలో రాకముందు ఓకే ఒకేసారి నాలుగు నలుగురు అమ్మాయిలు తెరఫేర్లు ఉండే ఏదో ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అందరికీ తెలిసిపోయింది అప్పుడు దాంతో నాకు బుద్ధుడికి బోధి బోధి రక్షం కింద జానం అయినట్టు అప్పటి నుంచి అన్నీ ముందు చెప్పేస్తాను అందరికీ అదే చూస్తుంది ఓకే నో నో ప్రాబ్లం ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ రాలేదు అండ్ బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ నేను అమ్మాయిగా పుట్టకపోవడం 
ఎందుకు అని అడగండి ఎందుకు వై అమ్మాయి అయితే ఎప్పుడు అడిగినప్పుడు మూటుకోవచ్చు మగవాడికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ